আসসালামু আলাইকুম টু এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু টেসল বাংলাদেশ লিসেনিংয়ে আমি কিচ্ছু বুঝি না আয়েলস লিসেনিং এরকম ডাউট অনেকেরই রয়েছে আসলে আপনাকে জানতে হবে যে আপনার সব কিছু বুঝতে হবে না আয়েলস লিসেনিং মডিউলে সঠিক জায়গা মতো বুঝে প্রশ্নের উত্তর করা সম্ভব অথচ অনেক কিছুই না বুঝে এটি কিভাবে সম্ভব অবশ্যই সম্ভব কারণ লিসেনিং নিয়ে আমরা কতটুকু অ্যানালাইসিস করে থাকি লিসেনিংকে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে লিসেনিং অ্যাক্টিভিটি তিনটি অংশে বিভক্ত প্রথমটি হচ্ছে প্রে লিসেনিং মাঝখানেরটি হচ্ছে ওয়াইল্ড লিসেনিং যখন আমরা লিসেনিংটি করব এবং উত্তর জট ডাউন করব এবং তৃতীয়টি হচ্ছে পোস্ট লিসেনিং এখন একটি একটি করে আমি বলবো কোন পার্টে কি করা হয়ে থাকে ফ্রি লিসেনিং পার্ট লিসেনিংয়ে যখন লিসেনিং টেপটি বাজবে অথবা একটি সেকশনের জন্য কোনো একটি টেপ বাজানো হবে তার পূর্বে আপনাকে কিছু সময় দেওয়া হবে প্রশ্নগুলোকে অ্যানালাইসিস করার জন্য বা বিশ্লেষণ করার জন্য এটিকে বলা হয় ফ্রি লিসেনিং পার্ট এই পার্টটিকে আপনাকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে কাজে লাগাতে হবে এই পার্টিতে আমরা যা করব তার নাম হচ্ছে অ্যান্টিসিপেশন অথবা পূর্ব ধারণা করা এই ধারণাটি দুটি জিনিস নিয়ে হয়ে থাকে একদম সূক্ষ্মভাবে দুটি জিনিস প্রথমটি হচ্ছে অ্যান্সারের ধরন গেজ করা বা অনুমান করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রশ্নে কোনো ট্রিক বা ট্র্যাক রয়েছে কি না এটি সুন্দরভাবে অবজারভের মাধ্যমে প্র্যাকটিস করা যায় যেটি আমরা টেসল বিডিতে করিয়ে থাকি দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওয়াইল্ড লিসেনিং অথবা লিসেনিংয়ের সময়টুকু এখানে আপনাকে চারটি স্কিল অর্জন করতে হবে বা চারটি বিষয় আপনাকে অর্জন করতে হবে দেওয়ার আর ফোর ফ্যাক্টরস প্রথমটি হচ্ছে সুইচিং বিটুইন হিয়ারিং অ্যান্ড লিসেনিং মোড আমি ব্যাখ্যা করে একটু পর বলবো এই জিনিসটি কি দ্বিতীয়টি হচ্ছে সাইন পোস্ট অবজারভেশন তৃতীয়টি হচ্ছে ফাইন্ডিং দি অ্যান্সার এবং চতুর্থটি হচ্ছে অ্যাটেনশন শিফটিং একটি আমি বুঝিয়ে দেব এই অল্প সময়ের ভিতরে সবগুলো বোঝানো সম্ভব নয় যেমন প্রথমে বলেছিলাম সুইচিং বিটুইন হিয়ারিং অ্যান্ড লিসেনিং মোড আচ্ছা ধরুন আপনি বই পড়ছেন আপনার পরীক্ষা কিন্তু রুম একটি এদিকে টেলিভিশন শব্দ হচ্ছে অনেকেই দেখছেন এখন আপনার মনোযোগ কিন্তু বই পড়ার দিকে টেলিভিশনের যে শব্দটি আপনার কানে ঢুকছে সেটিকে বলে হিয়ারিং তার দিকে আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন না এখন আপনি যদি বইটি ফেলে দিয়ে টেলিভিশনের দিকে মনোযোগ দেন এবং শোনেন মনোযোগ দিয়ে যে কি বলা হচ্ছে সেটিকে বলা হবে লিসেনিং তাহলে হিয়ারিং হচ্ছে শব্দকে কানের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া যা বুঝলাম বুঝলাম যা বুঝলাম বুঝলাম না আমি গুরুত্বই দিলাম না আর আরেকটি হচ্ছে গুরুত্ব দিয়ে মনোযোগ সহকারে শোনা তাকে বলে লিসেনিং আপনি যদি চল্লিশ মিনিট লিসেনিং করেন দিস ইজ ইম্পসিবল ফর এ হিউম্যান মাইন্ড টু বেয়ার অর্থাৎ মানুষের মনের পক্ষে এত চাপ নেওয়া সম্ভব না যেই কাজটি আপনারা সবাই করে থাকেন এই অদ্ভুত কাজটি থেকে বিরত থাকার জন্য আমাদের শিখতে হবে হাউ টু সুইচ বিটুইন হিয়ারিং অ্যান্ড লেসেনিং মোড এখন আসি তৃতীয় পার্টে পোস্ট লিসেনিং অর্থাৎ আপনার লিসেনিং পরীক্ষা শেষ ইউ উইল বি গিভেন এক্সট্রা টেন মিনিটস টু ট্রান্সফার ইউর অ্যান্সার ফ্রম দ্য লিসেনিং কোয়েশ্চেন পেপার টু দ্য অ্যান্সার শিট আপনাকে আলাদা দশ মিনিট সময় দেওয়া হবে কোয়েশ্চেন পেপারে যে আপনি রাফ উত্তরটি লিখেছিলেন সেটিকে ট্রান্সফার করার জন্য এখন এই পোস্ট লিসেনিং পার্টে আপনি যেই কাজটি করবেন সেটিকে বলা হয় ফাইন টিউনিং দি অ্যান্সার অর্থাৎ আপনি উত্তর পেয়েছেন ধরুন দ্য ক্লাস কিন্তু আপনি লিখেছেন ক্লাস ইউ গেট জিরো অর্ধেক মার্ক কি নাই স্যার সরি দেয়ার ইজ নো পার্সিয়াল মার্ক ইন আইলস এদার ইন রিডিং লিসেনিং অর এনি আদার মডিউল অর্থাৎ ওয়ার্ড লিমিট স্পেলিং স্মল ক্যাপিটাল অ্যান্ড সো অন এই জিনিসগুলোকে সঠিকভাবে লেখাটাই হচ্ছে ফাইন টিউনিং দি অ্যান্সার এখন আপনি বলুন এই তিনটি বিষয় আমরা জানি না ভালো করে আর তার সাব ফ্যাক্টরসগুলো তো দূরের কথা অর্থাৎ অ্যাটেনশান শিফটিং সুইচিং বিটুইন হিয়ারিং অ্যান্ড লেসেনিং মোড অ্যান্ড সো অন এই সবগুলো জিনিসগুলো না জেনে আপনি যদি দিনের পর দিন শুধু লিসেনিং টেস্ট দিয়ে যান আপনার স্কোর তাহলে কোনো দিনই আপনি ইম্প্রুভ করতে পারবেন না ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সর্বোচ্চ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আমি জানি না কে কত পাবেন কিন্তু যার যার ডেজার্ট স্কোর অথবা সেভেন অ্যান্ড এভাভ যেটাকে বলা হয় বিশ্বজুড়ে ভালো স্কোর সেটি আপনি কখনোই করতে পারবেন না ডিয়ার ভিউয়ার্স আই এম খাজিম মোহাম্মদ শফি ইকবাল হেড অফ আইলস ঠেসল বাংলাদেশ আই এম নাইন ব্যান্ড স্কোর ইন আইলস অ্যান্ড হ্যাভ বিন ইন দ্য ট্রেনিং ওয়ার্ল্ড ফর ওভার টোয়েন্টি ইয়ার্স শেষ কথা আমি যেটি বলতে চাই আপনাদের উদ্দেশ্যে সেটি হচ্ছে ধরুন আমি বারবার একই পদ্ধতি চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি যে পরীক্ষাটি কঠিন লিসেনিং টেস্টটি কঠিন ছিল তারপর প্রোনাউন্সিয়েশন হার্ড ছিল এইবার ইউএস প্রোনাউন্সিয়েশন না দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান প্রোনাউন্সিয়েশন দেওয়া হয়েছে এমন আরও অনেক কিছু আসলে এই সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ ভুল 
যদি এই সিদ্ধান্তটি আপনি নিয়ে থাকেন এটি সম্পূর্ণ ভুল হবে এই কারণেই যে অ্যাকসেন্ট ইউএস অস্ট্রেলিয়া স্পিড এগুলোর উপরে আসলে আয়েলস লিসেনিং স্কিল নির্ভর করে না আমি এতক্ষণ ধরে যে ফ্যাক্টরসগুলো বললাম সেগুলোর উপরে আয়েলস লিসেনিং স্কিল এবং আয়েলস লিসেনিং সাকসেস ডিপেন্ড করে সিদ্ধান্তটি হবে যদি আপনি না পেরে থাকেন সিদ্ধান্তটি হবে হচ্ছে সম্ভবত আমি উন্মাদ কেন কারণ আমরা একই জিনিস চেষ্টা করব কিন্তু ভিন্ন রেজাল্ট আশা করব এটি উন্মাদনার লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয় দরকার যেটি সেটি হল আমার মাইন্ডসেট পরিবর্তন এবং অ্যাকশন পরিবর্তন চেঞ্জ ইউর মাইন্ডসেট অ্যান্ড চেঞ্জ ইউর অ্যাকশন অ্যান্ড ফ্যাসল বাংলাদেশ ইজ দ্য চেঞ্জ মেকার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং আস আসসালামু আলাইকুম